welcome back my dear students myself lakshmi amnayar working as associate professor department of triple s night yardo today we are going to discuss uh, revision class on the topic uh, choose complement arithmetic digital electronics and logic design for so triple s students so in today's session we are going to discuss this topic choose complement arithmetic in module 1 of digital electronics and logic design under kgu today we will see choose complement arithmetic in detail so this include choose complement addition mainly in the previous session we have already seen how we can generate a choose complement number how we can convert a decimal number to choose complement number similarly how we can convert a decim uh, decimal number to choose complement number as well as choose complement number to decimal number uh, in today's session we will see how we can do arithmetic operations by using this choose complement numbers choose complement arithmetic actually we have already seen choose complement numbers have, have a variety of advantages such as uh, zero have a unique representation similarly uh, it has a roll over property similarly another property was it will uh, it uh, we can do normal addition operation uh, for every numbers so these all advantages are useful in choose complement arithmetic so arithmetic operations such as addition subtraction and multiplication it can be handled uh, in the same way as normal unsigned numbers can do all these operations so uh, choose complement arithmetic and advantage nu parna normal unsigned numbers which namukku cheyavuna addition subtraction multiplication operations ellam adhe reethiyil thanne namukku choose complement numbers lum perform cheyan pattunadana Uh, so there is no need of additional circuitry to perform arithmetic operations uh, sub, uh, secondly the ability to convert number from pos uh, positive to its ne negative representation by performing two complement means that an adder circuit can be used for subtraction so two complement uh, numbers which namaka or subtraction perform cheyanengil we can use the same adder circuit for performing the subtraction operation also for example suppose we want to do 13 minus 4 is equal to 9 we can convert this operation as 13 plus minus 4 is equal to 9 we ivide nu parnjal ingane convert cheythu kanyal it will be same as adding 13 to Minus four, so we can use the same adder circuit for implementing this. So here there will be a preservation of circuits. Complexity can be reduced. So there are specific rules for performing two's complement arithmetic for obtaining proper results. आदि में हमने पढ़ाई ने रूल ने बनाया ला Suppose we have a carry generator, or a borrow generator, it can be ignored. We avoid it. We cannot use carry in these kind of operations. The second rule is that must be followed is to always check if two's complement overflow occurred. Uh, choose complement method and uh, operations arithmetic operation cheyumba namaku most vigilant aayirikkanadathu ee operation kittuna result overflow aayittundo nu check cheyanana how we can check it is uh, discussed in the coming uh, slides choose complement overflow refers to when the result of the operation falls outside of the range of the values that can be represented by a number of bits being used एक्सापिंट 
അപ്പം എയ്റ്റ് ബിറ്റ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൊട്ട് പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ വരെയാണ് ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണെങ്കിൽ ആൻസർ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റേഞ്ചിൻ്റെയും ഔട്ട് സൈഡിലാണ് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൊട്ട് പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ വരെയുള്ള റേഞ്ച് അപ്പം ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദിസ് റേഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള നമ്പർ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ഓവർ ഫ്ലോ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓവർ ഫ്ലോ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ റോങ് ആയിരിക്കും റോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പം ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് അരിത്തമെറ്റിക്കൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരി ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ഫ്ലോ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഹൗ വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ഓവർ ഫ്ലോ ഓർ നോട്ട് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓവർ ഫ്ലോ ഒക്വേഴ്സ് ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്വേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ലൈക്ക് സൈനുള്ള രണ്ട് നമ്പറിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അൺലൈക്ക് സൈൻ കിട്ടുന്നു അതായത് പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനെയും പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം നെഗറ്റീവ് നമ്പർ കിട്ടുന്നു അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനെയും നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ കിട്ടുന്നു ഇത് ഒരു ഓവർ ഫ്ലോയുടെ സിപ്റ്റമാണ് ഇനി നെഗറ്റീവ് നമ്പറിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പോസിറ്റീവ് നമ്പറിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ കിട്ടുന്നു ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അപ്പം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വെച്ച് അർത്ഥമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഹാസ് ടു ചെക്ക് ഫോർ ഓൾ ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ അറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് ആൻ എറർ ഇൻ ദ റിസൾട്ട് ഓവർ ഫ്ലോ ഹാസ് ബീൻ ഒക്വേഡ് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റൂളിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അഡീഷനിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ഫ്ലോ ആവുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓവർ ഫ്ലോ ആവുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് റൂൾസ് ആണ് പറയുന്നത് ലൈക്ക് സൈൻസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അൺലൈക്ക് സൈൻ കിട്ടുന്നു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ നിന്നും പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനെ സെപ്പറാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ കിട്ടുന്നു പോസിറ്റീവ് നമ്പറിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനെ സെപ്പറാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ കിട്ടുന്നു ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ ദർ ഈസ് അൻ എറർ ദ സിസ്റ്റം ഹാസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇറ്റ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഹൗ വി ക്യാൻ പെർഫോം ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആർത്തമെറ്റ് അപ്പം ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് നമ്പറിന് ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് നമ്പറിന് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ ഇതൊരു ആഡർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാം സിക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആഡർ ഉപയോഗിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വെച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാം സിക്സിൻ്റെ ബൈനറി പ്ലസ് ത്രീയുടെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ത്രീയുടെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കണം അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സിക്സിൻ്റെ ബൈനറി പ്ലസ് ത്രീയുടെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ എത്ര ബിറ്റിൻ്റെ ആണ് ഫോർ ബിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നേക്കുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എത്ര ബിറ്റിൻ്റെ ആണ് അപ്പം സിക്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫോർ ബിറ്റ് വെച്ച് പറ്റും അപ്പോൾ ഫോർ ബിറ്റിൻ്റെ റേഞ്ച് വെച്ച് ഇത് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക സിക്സിനെയും ത്രീയെയും റെപ
0, 0, 1, 1 to the base 2 or 3 to the base 10. So, this is the two's complement method in arithmetic operations perform. So, in this session, we have seen how we can do arithmetic operations such as addition, subtraction by using two's complement. I am giving you an assignment question that is find the result of 35 minus 25 sorry 36 minus 25 by using two's complement method. Here 36 and 25 are decimal numbers. So find the difference between them by using two's complement arithmetic. For your queries please contact Lakshmi and I will replace NIT at gmail.com. For further reference please go through fundamentals of digital electronics by A. Anand Kumar you all understood the topic thank you for listening